വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മഞ്ജൂർ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ തടഞ്ഞുവെച്ച സംഭവത്തിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ബാർ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് മാപ്പ് പറച്ചിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ദീപാ മോഹനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞു മാപ്പ് പറച്ചിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ലോക്സഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ബില്ല് കീറിയെറിഞ്ഞാണ് അസാസുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതാണ് ബില്ലെന്നും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നും ഒവൈസി വിവാദമായ ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേൽ ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നു ബിൽ ഇന്ന് തന്നെ പാസാക്കിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ ബില്ല് അവതരണത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് പേർ ബില്ലിനെ എതിർത്തു കോൺഗ്രസ് ഇടതു കക്ഷികൾ തൃണമൂൽ ഡി എം കെ എൻ സി പി എന്നീ പാർട്ടികൾ ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എതിർത്തു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ ശിവസേന ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചെങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നേക്കും ബി ജെ ഡി ടി ഡി പി പാർട്ടികളും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചു തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ബില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ബി ജെ പിയുടേതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം അതിർത്തി സംരക്ഷണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കടമയാണെന്നും രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് ഭേദഗതി ബില്ലെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായതിന് പിന്നാലെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും കുടിയേറ്റക്കാർ പൌരത്വം നേടി മൻമോഹൻ സിംഗും എൽ കെ അദ്വാനിയും ഇങ്ങനെ എത്തിയവരാണെന്നും അമിത്ഷാ മിസോറാം നാഗാലാന്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക അനുമതിയെ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മണിപ്പൂരിന് കൂടി പ്രത്യേക അനുമതി ബാധകമാക്കുമെന്നും അമിത്ഷാ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മണിപ്പൂരിൽ പൌരസംഘടനകൾ രംഗത്ത് പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗും പ്രതിഷേധത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ ലീഗ് എം പിമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു പൌരത്വ ബില്ല് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബില്ല് രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തെ തകർക്കുന്നത് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നൽകുന്നതിനുള്ള ബില്ല് ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ കേരള എം പിമാർക്കെതിരെയുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു എം പിമാർ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ നടപടിയിൽ തീരുമാനം പിന്നീട് ലോക്സഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള കാലയളവിൽ ഇരുവരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രമേയം വനിതാംഗമായ മന്ത്രിയോട് ഡീനും പ്രതാപനും അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും ഇത് സഭയോടുള്ള അനാദരവാണെന്നും പ്രമേയത്തിൽ സഭാ സമ്മേളനം സമാപിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വഴിവിട്ട പെരുമാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സ്പീക്കർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി വിഷയം ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് ഉന്നാവ് വിഷയം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബി ജെ പി ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും ഡീൻ കർണാടകത്തിൽ ഭരണം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച് ബി ജെ പി ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ ആറ് സീറ്റ് വേണമെന്നിരിക്കെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പതിനഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടിലും ബി ജെ പിക്ക് വിജയം കോൺഗ്രസ് രണ്ട് സീറ്റിൽ മാത്രം വിജയിച്ചപ്പോൾ ജെ ഡി എസ് എല്ലാ സീറ്റിലും തോറ്റു അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് എം എൽ എ മാരിൽ പതിനൊന്ന് പേരും ജയിച്ചു കയറി തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് സിദ്ധരാമയ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു കർണാടകയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജനവിധിക്കെതിരായ ആരെങ്കിലും നിലപാടെടുത്താൽ ജനങ്ങൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പരാമർശം ജാർഖണ്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സുസ്ഥിര ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനവിധിയാണെന്ന് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടംഗ സഭയിൽ ബി ജെ പിയുടെ അംഗബലം നൂറ്റി പതിനേഴായി കോൺഗ്രസിന് അറുപത്തിയെട്ടും ജെ ഡി എസിന് മുപ്പത്തിനാലും അംഗങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ കൂടി ഇനി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുണ്ട് കർണാടകയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ ജനങ്ങൾ കൂറുമാറ്റത്തെയും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നടപടികളെയും അംഗീകരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നും ശിവകുമാർ രാജ്യത്തെ നടുക്കി വീണ്ടും കൊടും ക്രൂരത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അഞ്ച് വയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിനിടെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് നാഗ്പൂരിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
ബീഹാറിലെ മുസഫർപൂരിൽ യുവതിയെ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയെ തീ കൊളുത്തിയത് വീടിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വർഷമായി യുവാവ് ശല്യം ചെയ്തിരുന്നു പലതവണ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് കുടുംബം ഡൽഹി നിർഭയ കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളായ അക്ഷയ് താക്കൂർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകും നേരത്തെ മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളുടെയും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു അതിനിടെ ബലാത്സംഗ കൊലപാതക കേസുകളിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾക്ക് തൂക്കുകയറൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ തെലങ്കാന ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലകളിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു കേസിൽ ബുധനാഴ്ച വാദം കേൾക്കും ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയിലും കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പ്രധാന ആവശ്യം വിഷയം സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകരും പ്രതികൾ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും എട്ടംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകിയേക്കും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയാൻ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ ബില്ല് ബുധനാഴ്ച നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും ബലാത്സംഗ കേസുകളിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ബിൽ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയുടെ പരാമർശത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ മറുപടി നീതി വൈകുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി നീതി തൽക്ഷണം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിലും അനന്തമായി വൈകരുതെന്ന് വെങ്കയ്യ നായിഡു പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ പതിനാറുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് കൊല്ലം ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശികളായ നിഖിൽ ഹരിനാരായണൻ എന്നിവർ സ്കൂൾ വിട്ടുമടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് നിഖിൽ പീഡിപ്പിച്ചത് നിഖിലിന് സഹായം നൽകിയതിനാണ് ഹരിനാരായണൻ പിടിയിലായത് കൊല്ലത്ത് പതിനേഴുകാരിയെ പെൺവാടിഭത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ചില പ്രതികൾ ഒളിവിൽ പോയെന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റിലായത് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളും ലോഡ്ജ് ഹോംസ്റ്റേ നടത്തിപ്പുകാരും മാത്രം പീഡിപ്പിച്ചതിൽ ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെ പിടിയിലായിട്ടില്ലെന്ന് പരാതി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചവർ സംസ്ഥാനം വിട്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് ഏഴുപേർ മാത്രം പെൺകുട്ടിയെ അമ്മായിയും ഇളയമ്മയും പലർക്കായി കാച്ചുവെച്ചത് കുളിമുറി ദൃശ്യം കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഷെയ്ൻ നിഗം വിവാദത്തിലെ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് അമ്മയും ഫെഫ്കയും പിന്മാറി ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സമീപനം ഷെയ്ൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പിന്മാറ്റം ഷെയ്ൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ പ്രസ്താവന പ്രകോപനപരമെന്ന് സംഘടനകൾ സർക്കാർ തലത്തിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആക്ഷേപം നിർമ്മാതാക്കളെ ഷെയ്ൻ മനോരോഗികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം ഇന്നത്തെ പ്രതികരണത്തോടെ ചർച്ചയുടെ പ്രസക്തിയില്ലാതായി ഇനി മാപ്പു പറയാതെ ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ ഷെയ്ൻ നിഗം വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഷെയ്ൻ നിഗവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമ്മയും ഫെഫ്കയും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് ഷെയ്ൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും എ കെ ബാലൻ അമ്മ ഫെഫ്ക പ്രതിനിധികൾ രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ യോഗം ചേർന്നു ഷെയ്നിനെ അധിക സമയം സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സംവിധായകൻ ഹാജരാക്കി ക്യാമറ ലോഗ് ബുക്കാണ് വെയിൽ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ശരത് മേനോൻ യോഗത്തിൽ ഹാജരാക്കിയത് ഇ കെ നയനാരുടെ നൂറാം ജന്മദിനത്തിൽ ജനനായകന്റെ സ്മരണയിൽ കേരളം നയനാർ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് കല്യാശ്ശേരിയിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് കർഷക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലുമായി മൂന്ന് തവണ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ട് തവണ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവ നടപ്പാക്കി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയും നയനാർ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടം പ്രിയ സഖാവിന്റെ നൂറാം ജന്മദിനത്തിൽ നായനാരുടെ ഓർമ്മകളിൽ മുഴുകി ശാരദ ടീച്ചർ നിഷ്കളങ്കതയാണ് നായനാരെ ജനകീയ നേതാവാക്കിയതെന്ന് ശാരദ ടീച്ചർ ഓർമ്മകളിൽ താൻ ഇപ്പോഴും സഖാവിനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും ടീച്ചർ എന്നാൽ നയനാർ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പാർട്ടി വേണ്ട പോലെ
കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ചത് ഇ കെ നായനാരെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയിലാണ് ഒന്നാം വാർഷികം എന്നത് മാറ്റുകൂട്ടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം തുടങ്ങി വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ വിമാനത്താവളത്തിന് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അനുവദിച്ച പ്രദർശന വിമാനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം യാത്രക്കാർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്തു എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ അതിനായി സർക്കാരും കിയാലും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തോട് പലതവണ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വിമാനത്താവളം ലാഭകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി ദമാം ജിദ്ദാ സർവീസുകൾ വൈകാതെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റാരെ വിമാനത്താവളത്തിന് സർക്കാർ ശ്രമം തുടങ്ങിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ വർഗസമരം കാട്ടിൽ ആനയുമായാണോ എന്ന് പരിഹസിച്ച് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും വർഗസമരവും നടത്തേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കപടവേഷം ധരിച്ച തീവ്രവാദികളെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അറുപത്തിയേഴ് പേർ പതിനെട്ട് പേർ എം പാനൽ ജീവനക്കാർ നാല് ദിവസത്തിനിടെ നാല് പേർ മരിച്ചു ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മൂന്ന് പേർ ജോലിക്കിടെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു നീലേശ്വരം സ്വദേശിയായ പി വി സുകുമാരൻ തുളുനാട് കോംപ്ലക്സിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത് ആലപ്പുഴ ഡിപ്പോയിലെ ഉദയകുമാർ പന്തളം ഡിപ്പോയിലെ മധു ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡിപ്പോയിലെ പ്രകാശ് എന്നിവർ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു മരണം കൂടുമ്പോഴും ശമ്പളം നൽകാൻ നടപടികൾ ഒന്നുമെടുക്കാതെ സർക്കാരും കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റും സി ഐ ടി യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി യൂണിയനുകൾ നടത്തുന്ന സമരം ന്യായമെന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് സമരം ശമ്പള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന തുടരുമ്പോഴും പാഠം പഠിക്കാതെ ബസ് ഉടമകൾ ബസ്സിന് മുകളിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പൂത്തിരി കത്തിക്കലും അതിരു കടന്ന് സ്കൂൾ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെയുള്ള പിറന്നാൾ ആഘോഷം വിനോദയാത്ര പോയത് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി കോരങ്ങാട് വി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ താമരശ്ശേരിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിച്ച ബസ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴിയാണ് അധികൃതർ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗമാണ് വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ തുടരുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇളവ് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സ്വകാര്യ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ നിരന്തരം നിയമം ലംഘിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി കിഫ്ബിയുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകും ക്യാൻസർ സെന്റാർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയും സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറാകണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കിഫ്ബി പദ്ധതികൾക്കെതിരെ വീണ്ടും രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം എല്ലാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലപാതക കേസിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പൂഴ്ത്തിയത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല പാലാടിവട്ടം പാലത്തിൽ ഭാരപരിശോധന നടത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണനയില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിശ്ചിതാളവിൽ കൂടുതൽ തകരാർ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഭാരപരിശോധന വേണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യം സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സുധാകരൻ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിയിൽ നിയമപരമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഗവർണറുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും മന്ത്രി സ്ഥലം മാറ്റവും സസ്പെൻഷനും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശിക്ഷാ നടപടിയല്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഭാഗം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലുണ്ടെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി സഹപ്രവർത്തകയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി സദാചാര
രാജ്കുമാറിനെ കൊന്ന പോലീസുകാരെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ വീണ്ടും ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ദുരിത കഥ കൂടി മാനന്തവാടി സ്വദേശിനിയെ വിദേശത്ത് സഭ ഉപേക്ഷിച്ചതായി പരാതി മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം മൂലം ഒറ്റപ്പെട്ട് സിസ്റ്റർ ദീപ ജോസഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് സിസ്റ്റർ പോയത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് സിസ്റ്റർ ദീപ ജോസഫ് സഭാ സേവനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിൽ മകളെ മഠാധികാരികൾ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി മാനസിക നില തെറ്റിയ മകൾ സഹായമില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തനിച്ചു കഴിയുകയാണെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ മകൾ കടിയന്തിര സഹായം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാനന്തവാടി രൂപതാസ്ഥാനത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ സമരം കാത്തലിക് ലേമൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സിസ്റ്റർക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട രംഗത്ത് രൂപതയെയും മഠത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ ചെറുക്കുമെന്ന് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സമിതി മലയാള കഥയുടെ കലാഭൈരവൻ ടി പത്മനാഭൻ നവതിയുടെ നിറവിൽ കണ്ണൂർ പോത്താങ്കണ്ടം ആനന്ദഭവനിലാണ് ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ എഴുതിയത് തന്റെ തന്നെ കഥകളെന്ന് പത്മനാഭൻ ഉള്ളി വില വർധനവിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജി വില വർധന തടയാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യം പാർലമെന്റിലോ അസംബ്ലിയിലോ വില വർധനവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാരോപണം എറണാകുളത്തെ ഇടത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മനു റോയിയാണ് ഹർജി നൽകിയത് ശബരിമലയിൽ തിരക്കേറുന്നു ഇന്നലെ മാത്രം ദർശനത്തിനെത്തിയത് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ഭക്തർ നടപ്പന്തലിൽ നിന്ന് ഭക്തരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ഭക്തരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ വരുമാനം എഴുപത്തിമൂന്ന് കോടി കവിഞ്ഞു സന്നിധാനത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന ഉപയോഗശൂന്യമായതും വ്യക്തമായി നിർമ്മാണ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്തതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി പിഴയായി ഈടാക്കിയത് ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപ നാമജപത്തിനൊപ്പം ചുവടുവെച്ച് സന്നിധാനത്ത് അഖണ്ഡ നാമം മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള സംഘമാണ് സോപാനത്ത് ചുവടുവെച്ചത് വൃശ്ചിക മാസ ദർശനത്തിന് ശേഷം സംഘം സോപാനത്ത് അഖണ്ഡ നാമം നടത്തുന്നത് തുടർച്ചയായ പതിനഞ്ചാം വർഷം ഭക്തിയുടെ സോപാനത്തിലേക്ക് കോട്ടൂർ ഉൾവനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റിയൊന്നംഗ സംഘമെത്തി കാട്ടിൽ നിന്നുള്ള നൈവേദ്യം അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ചു ദീപാരാധനയ്ക്ക് മുൻപ് നൈവേദ്യം സമർപ്പിച്ചു വണങ്ങുന്ന പതിവ് ഇക്കുറി നടന്നില്ല ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാലമായ ആയംകടവ് പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പാലത്തിനനുബന്ധമായി മേഖലയിൽ ടൂറിസം വികസന പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊട്ടാരക്കരയിൽ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ബൈക്ക് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനികളായ രമ്യ ആൻസ് എന്നിവർക്ക് പരിക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നയാൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ബൈക്കിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും പോലീസ് പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര ധനുവച്ചപുരത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്ന മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മലയോരത്ത് വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം തിരുവമ്പാടി മുത്തപ്പൻപുഴയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ആയുധധാരികളായി മൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തിയത് തുറക്കൽ ജോജുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ സംഘം ആഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം സംഘം മടങ്ങിയെന്ന് വീട്ടുടമ രണ്ടുപേര് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പോലീസ് ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണമായി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സൈക്കിൾ യാത്ര കണ്ണൂർ തടിക്കടവ് സ്വദേശി മൌഷൂഖ് കേരളത്തിന് വടക്കേ അറ്റം മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യും പുനലൂരിൽ വഴി നിർമ്മിച്ചു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓട്ട് സമ്പാദിച്ച കുട്ടിയുമായി അമ്മയുടെ സമരം നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുന്നിലാണ് കക്കോട് വാർഡിലെ താമസക്കാരി ലളിതാംബിക സമരം തുടങ്ങിയത് നിരവധി തവണ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നാരോപണം കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ മരം മുറിക്കാൻ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും വനം വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ദേശീയപാത നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ മുറിച്ചു നീക്കാനുള്ളത് ബോഡിമെട്ട് മുതൽ ദേവികുളം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ മരങ്ങൾ ഓഖി ദുരന്തമുഖത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയ വള്ളം തകർന്ന് രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അധികൃതർ കാസർഗോഡ് കസബാ കടപ്പുറത്തെ നാരായണന് സർക്കാർ ആകെ നൽകിയത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം അംബൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബയോടെക് മാലിന്യ സംസ്കരണ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന പ്ലാന്റ് കാട് കയറി നശിക്കുന്നു ഇല്ലാതാകുന്നത് അധികൃതർ കൊട്ടി
മൂന്നാറിലെ തെരുവനായ ശല്യം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വന്ധ്യംകരണത്തിനായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി നായ്ക്കൾ നിരവധി പേരെ ആക്രമിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി വർഷങ്ങളായി ശോചനീയാവസ്ഥ നേരിടുന്ന പട്ടാമ്പി കൊടലൂർ പേരിക്കാട്ടുകുളം നവീകരിക്കും കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുളം നവീകരിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനാവശ്യമായ ഫർണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഫർണിച്ചർ നൽകിയത് അർഹരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഗ്രാമസഭകൾ വഴി കായംകുളം കറ്റാനത്ത് നാടുകളായി നേരിടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു കറ്റാനം സബ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധി ഉയർത്തിയതോടെ എട്ട് പഞ്ചായത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് പരിഹാരമാകുന്നത് കോടഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് ഹാൻഡ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫറൂഖ് കോളേജ് ചാമ്പ്യൻമാർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോളേജുകളിൽ നിന്നായി നാനൂറോളം കായിക താരങ്ങളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് മലപ്പുറം വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ വികസനം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഴയകാല ഫുട്ബോളറും റഫറിയുമായ ഔസ് എടവണ്ണപ്പാറ നിരാഹാരത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ നിരാഹാര സമരമിരിക്കാൻ തീരുമാനം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം പട്ടാമ്പി കൊപ്പത്ത് ആരംഭിക്കും സ്പ്ലാഷ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകും മുങ്ങിമരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നീന്തൽ പരിശീലനം കൊല്ലം ഓച്ചിറയിൽ ബാങ്ക് കവർച്ചാശ്രമത്തിൽ ഓച്ചിറ സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ഓച്ചിറ ശാഖയിലാണ് മോഷണ ശ്രമം ജനൽ തകർത്താണ് മോഷ്ടാവകത്ത് കടന്നത് മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ മോഷ്ടാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചെന്ന് പോലീസ് മോഷ്ടാവിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി തൃശൂരിലും ബാങ്ക് കവർച്ചാശ്രമത്തിലും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കേച്ചേരിയിലെ എസ് ബി ഐ ശാഖയിലായിരുന്നു മോഷണശ്രമം പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ രാത്രി പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടേ മുപ്പതിനും ഇടയിലാണ് മോഷണശ്രമം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് വിസ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവ് കാനഡയിൽ ജോലിക്കായി വിസ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി സിനി ജോർജിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാണ് അടിമാലൈ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രാജാക്കാട് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി തിരക്കിനിടെ മോഷണ പരമ്പര പലരുടെയും ആഭരണങ്ങളും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയുടെ മൂന്നര പവൻ വരുന്ന മാല നഷ്ടപ്പെട്ടു നെന്മാറ സ്വദേശി പുഷ്പയുടെ ഒന്നേകാൽ പവൻ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടതായും പോലീസ് തൃശൂർ കുരിയച്ചിറ കാരാത്തെ വീട്ടിൽ ലളിതയുടെ മൂവായിരം രൂപയടങ്ങിയ പേഴ്സ് ഏകാദശിക്കിടെ പോക്കറ്റടിക്കാരൻ തട്ടിയെടുത്തു മറ്റ് ചില ഭക്തസ്ത്രീകളുടെയും പേഴ്സും പണവും കൊടിമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ വെച്ച് നഷ്ടമായെന്ന് ക്ഷേത്ര മാനേജർക്ക് പരാതി മോഷണ പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്ന കേസിൽ അറുപത്തിമൂന്നുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് കയ്പമംഗലം സ്വദേശി കരീം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി റിമാൻഡിൽ ബിഹാൻ വുഡ്സിന്റെ മികച്ച നടനുള്ള പ്രത്യേക പരാമർശത്തിലുള്ള പുരസ്കാരം നേടി ഷെയിൻ നിഗം ഷെയിൻ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചത് തമിഴ് നടൻ ശിവകാർത്തികേയനിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയോടെയാണ് താരത്തെ സദസ്സ് സ്വീകരിച്ചത് ഷെയിൻ നിഗത്തിന് പിന്തുണയുമായി കൈരളി തിയേറ്ററിൽ ആരാധകർ വി സപ്പോർട്ട് ഷെയിൻ എന്ന പോസ്റ്ററുകളും ഉയർത്തിയായിരുന്നു പിന്തുണ ആരാധകർ ഒത്തുകൂടിയത് ഇഷ്ക് സിനിമയുടെ സ്ക്രീനിംഗ് നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന മനോജ് കാന ഒരുക്കിയ കെഞ്ചിര രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി പണിയാ സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും നിസ്സഹായാവസ്ഥകളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരെ ആവേശത്തിലാത്തി തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ആട് ടൂവിന് ശേഷം വിജയ്ബാബുവും ജയസൂര്യയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തൃശൂർ പൂരം രാജേഷ് മോഹനനാണ് സംവിധാനം റഷ്യയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാലു വർഷത്തേക്ക് വിലക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ റഷ്യയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനാകില്ല രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഡൽഹിക്കെതിരെ കേരള ആദ്യ ദിനത്തിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി റൺസ് നേടി റോബിൻ ഉത്തപ്പ നൂറ്റിരണ്ട് റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായി രാഹുൽ പി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് റൺസും നേടി സച്ചിൻ ബേബി
ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർധന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രമിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാതെ പിരിഞ്ഞു പോകില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ഫിൻലാൻഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഒരുങ്ങി സെന്ന മെറിൻ മുപ്പത്തിനാലുകാരിയായ സെന്ന ലോകത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളതിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സുന്ദരി സോസിബിനി ടുൻസിക്ക് മിസ് പ്യൂട്ടോറിക്ക് എ പിന്തള്ളിയാണ് നേട്ടം ഇന്ത്യയുടെ വർത്തിക സിംഗിന് അവസാന ഇരുപതിൽ പോലും ഇട